வெல் கைஸ் வி ஆர் பேக் குவாலிஃபயர் ஒன் ஐபிஎல் ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்பது இன்னைக்கு நடந்து முடிஞ்சிருக்கு சிஎஸ்கே ஒரு எம்ஐ அன்ஃபார்ச்சுனேட்டா சென்னை தோத்துருக்காங்க ஹோம் கிரவுண்ட் ஃபேன்ஸுக்கு ரொம்ப வருத்தம் தான் இந்த பக்கம் மும்பை வந்து ஸ்டேட் ஆஃப் ஃபைனல் குவாலிஃபையாக இருக்காங்க இந்த மேட்சை பற்றிலாம் பேசுறதுக்கு முன்னாடி கண்டிப்பாக ஒரு பற்றி பேசி ஆகணுங்க என்னன்னா சென்னை சேப்பா கிரவுண்டை பற்றி தான் இந்த சீசன்லேயே மிக மோசமான ரொம்ப லோ ஸ்கோரிங் கிரவுண்ட்னா சென்னையை பற்றி தாங்க அது தோனியை பல இடங்களில் சொல்லியிருக்காரு நம்ம என்ன ஃபீல் பண்ணோம்னா குவாலிஃபயர் ஒன் மும்பை சென்னை செலக்ட் ஆகிட்டாங்க இன்னைக்கு நடக்க போகுது அப்படிங்குள்ள ஒருவேளை சென்னைக்கு சாதகமாக பிச்சு போட்டுருவாங்களோன்னு பயந்தோம் நம்ம என்ன பயந்தமோ அதை தான் பண்ணி வச்சுருந்தாங்க ஸ்பின் ட்ராக் போடக்கூடாது நம்ம நினச்சோம் ஆனால் அதை போட்டு வச்சுருந்தாங்க அது அப்படியே சிஎஸ்கேக்கு பேட் ஃபயர் ஆயிருக்குன்னு சொல்ல வரலாம் ஆனால் முதல்ல டாஸ் வின் பண்ணி முதல்ல பேட்டிங் பண்ண தான் அருமையான ஐடியா ஏன்னா சேசிங் பண்ணக்குள்ள ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குங்கிறது உண்மையான விஷயம் தோனி சார் பண்ணது அப்சல்யூட்லி ஹண்ட்ரட் டூ ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் கரெக்டான விஷயம் இருந்தாலும் இப்படிப்பட்ட பிச்சை குவாலிஃபைனுக்கு போடலாம்னு கேட்டால் டோனி சார்டே பர்சனலாக போய் கேட்டீங்கன்னா கண்டிப்பாக அது வேணாம் தான் சொல்லுவார் ஏன் அப்படி பண்ணுறாங்கன்னு தெரியல இப்படிப்பட்ட மேட்ச் ஒரு நூற்றி முப்பத்தி ஒரு ரெண்டு தான் ஸ்கோர் பண்ண முடிஞ்சு அதை சேஸ் பண்ணுறாங்க அப்படிங்குள்ள கொஞ்ச சுவாரஸ்யமே இருக்காதுங்க நீங்கள் நல்லா பார்த்துன்னு தான் தெரியும் சிம்பிளாக டார்கெட்டு சிம்பிளாக போய் சேஸ் பண்ணி முடிச்சுட்டாங்க சரி மேட்ச்சுக்குள்ளே போவோம் சொல்கிறது சொல்லியாச்சு டாஸ் வின் பண்ணாங்க டோனி ஃபர்ஸ்ட் பேட்டிங் ரொம்ப அருமையான ஐடியா யாருமே ஃபர்ஸ்ட் டாப் த்ரீ பார்த்தீங்கன்னா பவர் பிளேயரில் மூணு விக்கெட்டுங்கிறது ரொம்ப ரொம்ப மற்ற டீம் பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் ஃபினிஷர் கொஞ்சம் நல்லா இருக்காங்க பிரச்சனை இல்லைங்க இங்கே தோனின்னு ஒருத்தரை நம்பி டீம் இருக்கிறதுனால அந்த மூணு விக்கெட்டு ஃபவுண்டேஷன் அமையல அப்படின்னால மிடில் ஆர்டர் தட்டி தட்டி ஆடர் சூழல் வந்துச்சு அதனால் ரன்னே வரல நம்ம சொன்ன பார்த்தீங்களா ஸ்பின்னு போட்டாங்கண்ணே அது வந்து ரோஹித் சர்மா அழகாக கெஸ்ட் பண்ணியிருக்காரு அதனால் ஜெயத்தி அதை உள்ளே கொண்டாந்தாரு மூணு ஸ்பின்னரும் ரொம்ப அருமையாக பர்ஃபெக்டாக அவங்க கொடுத்த வேலையை கரெக்டாக வந்துட்டு போயிட்டாங்க சொல்ல வேணுங்க ஃபினிஷிங்கில் அவங்களால் முடியல டோனியை ட்ரை பண்ணியும் இன்றைக்கும் ஒரு லக்கு சென்னைக்கு அமைஞ்சு நோ பால் வந்து டோனி சைக்கிள் இருந்துமே எந்த ஃபினிஷிங் கொடுக்க முடியலன்னு தான் வருத்தமான விஷயம் நூற்றி முப்பத்தி ஒரு ரனு பும்ரா அந்த ஓவர் தான் மெயினு நம்ம ஃபீல் பண்ணுறோம் ஏன்னா அந்த ஓவரில் மற்ற போட்டு ஏன்னா இருபது ரன்னு போன மேட்ச் எல்லாம் பார்த்துருக்கோம் அப்படி ஒரு இருபது ரன்னு போயிருக்கு நூற்றி ஐம்பது ரன்லாம் வந்துருந்தால் கண்டிப்பாக இந்த சேஸ் மும்பைக்கு ரொம்ப டிஃபிகல்ட்டாக அமைஞ்சிருக்கும் நூற்றி முப்பது ரன் அடித்தாங்க அவ்வளோதான் அதுக்கப்புறம் மும்பை இறங்குனாங்க என்னன்னு தெரில அது கமெண்ட்ரி பார்த்தா தெரியும் ஓப்பனர்ஸ் வந்து சரியாக நிக்கல எனக்கு என்னன்னு தெரில ஒரு பாட்டத்துலேயே அந்த நாங்கள் எப்படி இன்னிங்ஸ் அப்ரோச் பண்ணணும்னு ஃபீல் எப்படி பண்ணுறேன்னு தெரியல அவுட் ஆகி போயிட்டாங்க சூரியகுமார் யாதவ் நம்ம இந்த நாங்கள் வந்து பர்சனாக என்ன ஃபீல் பண்ணோம்னா அந்த மேட்ச் முன்னாடி பேசியிருந்தோம் டீம் நல்லா எடுக்கும் பார்த்தீங்களா சூரியகுமார் யாதவ் ஸ்பின்னிங் நல்லா ஆடுவார் இந்த பிச்சில் மும்பையில் ஸ்பின்னிங் நல்லா கூடிய ஒரு ரெண்டு ஒரு சில பேட்ஸ்மெல்லாம் முக்கியமான பேட்ஸ் தான் சூரியகுமார் யாதவ் அவர் எடுக்குன்னு நாங்கள் பேசிகிட்டு இருந்தோம் சொன்னபடியே எந்த பேனிக் இல்லை எழுபத்தோரு ரன்கள் ஐம்பத்தி நாலு பாலில் இவ்வளோ அதாவது இந்த நூற்றி முப்பது தான் கிரிக்கெட் டார்கெட்டுங்க ஏதாவது இது வேணால் நடக்கலாம் அப்படிப்பட்ட டார்கெட்டை ரொம்ப காமாக ஒரு பக்கம் நின்றுக்கிட்டு இஷான் கிஷன் அவரும் அவரான் ரோலை பண்ணிட்டு போயிட்டாங்க அந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் ரெண்டு விக்கெட் ஏற்கனவே போயிட்டு தூக்கி ஆடி நின்னீங்கன்னா விக்கெட் விழுந்துருக்கலாம் கடைசி முடிஞ்ச அளவுக்கு கொண்டு போவோம் ஏன்னா ஃப்ளம்மிங் வந்து இடையில இன்டர்வியூவில் சொல்லியிருப்பாரு நைன்டி ஃபைவ் சம்திங் ஃபோர் ஐ ஃபைவ் அதாவது நாலு விக்கெட் அஞ்சு விக்கெட் போயிருந்தால் ரொம்ப சந்தோஷப்படுவார் சொன்ன மாதிரி அந்த தொண்ணூறு மேலே அந்த நாலு விக்கெட் வந்துச்சுங்க அப்பயுமே பார்த்தீங்கன்னா அப்போ ஒரு பூஸ்ட் கிடைச்சி சென்னை ஃபேன்ஸுக்கு ஓகே மேட்ச் முடிச்சிடலான்ட்டு ஆனால் அந்த பக்கம் மறுபடியும் சொல்கிறேன் சூரியகுமார் யாதவ் நான் இருக்கேன் உட மாட்டேன்னு பொறுமையாடி ஜெயிச்சு கொடுத்துருக்காரு இந்த மாதிரி இன்னிக்ஸ் தான் விஜய்கிட்ட எதிர்பார்த்தோம் ஆனால் நடக்கலைங்கிறது தான் ரொம்ப வருத்தமான விஷயம் பாட்டியா போதுங்க அவங்க ஒரு தாலி இருக்கா லைட்டாக சிங்கிள் தட்டி அந்த பெருசாக ஷார்ட் அடிக்கலாம் பார்க்கல அடிக்க அடிக்காத நல்ல நல்லது நல்ல விஷயம் போய்க்கு கரெக்டாக பண்ணாங்க சிம்பிளாக மேட்ச் முடிஞ்சு நூற்றி முப்பத்தி ஒன்று வந்து ஈஸியாக சேஸ் பண்ணிட்டாங்க வாழ்த்துக்கள் மும்பை இந்தியன்ஸ் இந்த டோர்னமெண்ட் ஸ்டார்டிங்கில் ஒழுங்காக இல்லை நம்பர் எயிட்டில் கிட்டத்தட்ட மூணு வாரத்துக்கு இருந்தால் நம்பர் எயிட்டில் இருந்தாங்க நம்பர் ஒன்றுக்கு வந்தாங்க அது யாருமே அப்ரிஷியேட் பண்ண கிடையாது ட்ரோல் பண்ணவங்க தான் அதிகம் இது ஏன் நான் நம்பர் ஒன்றில் இருந்தேன்னு மறுபடியும் ஒரு கா ப்ரூவ் பண்ணியிருக்காங்க ஸ்டேட்டாக ஃபைனல் செலக்ட் ஆகி நாளைக்கு குவாலிஃபை சாரி எலிமினேட்டர் நடக்குது டிசிக்கும் எஸ்ஆர் வச்சுக்கும் ரொம்ப லக்கியஸ்ட் டீம் ஒன்று அன்னியக்கியஸ்ட் டீம